que vamos ahora sí a su sección favorita, a su sección consentida, no tan consentida de los que odian sin censura, qué tan tendenciosos, qué tan lineales andan los medios de comunicación corporativos hoy en sus primeras planas. Primeras planas de periódicos que no sirven más que tirar para podérselas al perrito y que haga su, de sus necesidades, o en caso de que usted esté pintando un cuarto, no quiere obviamente que la pintura llegue al piso, bueno, pues puede poner ahí el Reforma, el Universal, Excelsior, Milenio, La Razón, y ahorita va a ver por qué, porque están de guacatelas hoy. Hoy, y, y le voy a pedir a David que nos lo vaya poniendo, por favor, las, las primeras planas. Eh, todas las vaya poniendo una tras otra, una tras otra, una tras otra. Eh, así de asqueroso que resultó ver a Xochitl Galvez sacarse el chicle de la boca. Bueno, empecemos con eso. <risa> eh, y pegarlo en la silla, enfrente de todos. Tiene por ahí el video, ¿no, David? Mira nada más. Así de asqueroso que resulta ver a Xochitl Galvez sacarse el chicle de su boca y pegarlo en la silla enfrente de todos durante su registro ante el INE. Así de asquerosas están las primeras planas de esos pinches chayoteros que o empapan de sangre sus portadas como el Universal, cosa que no le podemos mostrar aquí en Sin Censura, porque nosotros sí tenemos ética, tenemos un código de ética periodística que en la vida nos permitiría eh, pues exhibir este tipo de imágenes que obviamente dañan su sensibilidad y que afectan a las familias de las víctimas. O, desesperadamente, siguen intentando ensalzar y limpiar de toda la suciedad a precisamente esa señora panista a la que le encanta la payasada. Miren las más hermosas fotos Dígale, David, póngalas, póngalas, amigo, póngalas todas, hombre, póngalas, sí, póngalas de la siguiente, también, de Excelsior. Mire la foto que le pone Excelsior a Sochi. Mire qué hermosa foto le pone Excelsior a Sochi. A ver, la siguiente, don David. Eh, creo que Milenio no, no le puso ahí su foto hermosona a Sochi, pero sí lo hace el siguiente, ¿quién sería? No la jornada tampoco. El financiero, mire el financiero. Mire esa sonrisa colgate de Sochi. Miren, el heraldo, ensalzada más, no se puede, ¿no? El sol de México, y nada más, sonrisa colgate, hasta el pelito se le levanta. El registro de Xochitl en reporte índigo, ¡bravo, bravo! No, 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 qué barba, qué pasó, qué pasó. La razón, otra sonrisa colgate, bueno, ni tan colgate, no creo que... Con esa dentadura, pues, sería ejemplo de lo que uno puede considerar salud bucal. Pero mire, efectivamente, la nota de hoy, aquí sí ya póngame a cuadro, don David. Efectivamente, la nota de hoy es otro de los fracasos de la Fiscalía General de la República, que por mucho que diga ahora que es culpa del Poder Judicial y que son los jueces los que han venido favoreciendo a los Oya, pues efectivamente ha tenido un rezago absoluto en un caso de, del más altísimo nivel. Y eso es un plonasmo, estoy haciendo una exageración ahí a propósito. Del más alto nivel, para que no se feo. Para, para hacerle justos a la gramática. Efectivamente, hoy, y lo hacen algunos de estos diarios, pero con la foto de Xochitl, ya sabe por qué, la nota tiene que ser que un juez, uno de esos jueces del Poder Judicial, y ahí sí estoy diciendo también, a propósito, en el pleonasmo, uno de esos jueces corruptos del Poder Judicial, pues liberó ya, así nomás, a Emilio Lozoya Austin, de buenas a primeras. No significa que ya no enfrente consecuencias penales por las acusaciones en su contra. No me malentienda. No, señoras y señores, Simple y sencillamente significa que así como comenzó su proceso, estará enfrentando estas acusaciones formales en prisión domiciliaria, que no está en domiciliaria porque traerá un brazalete y podrá regresar 
a su restaurante, pues parece que es el favorito, Junan, a pedirse un pollo, un pato, un pollo, ¿qué digo? Un pollo, cabrón, <ríe> un pato laqueado, mira nada más, un pato laqueado para que ahí esas señoras a las que les encantan las bolsas, pues le, le tomen video, ¿no? Efectivamente, le dan esta libertad, libera a este juez a Emilio Lozoya Austin eh, y le permite, le permite ahora continuar su proceso con prisión domiciliaria, con un pinche brazalete o tobillera, ¿eh? Que dicen que es brazalete, pero es muchas veces tobillera. Así lo consigna, por ejemplo, Reforma. ¿no? Reforma que ahora sí tuvo... Ah, no, sí, tu... sí puso una foto de Sochi ahí muy feliz. Mire, vamos a Reforma, don David, si quiere hágale zoom in a la parte inferior de la primera plana de esta porquería de diario y ahí ponen a Xochitl haciendo pues esta seña obscena que representa su campaña de la forma más desagradable pero con una sonrisa colgate y dicen acaba el show de la Fiscalía General de la República libera juez a los Oya el show entonces reforma ya da por hecho de que esto es un montaje según ellos Ay, no don David Pongamos atención, amigo. Estamos hablando ya de la, del encabezado abusado, amigo. Aquí sí necesito que tengamos el, el, eh, eh, la vista muy puesta en lo que se está diciendo para que podamos compartirle al público consentidor de qué va esto, amigo. Échele, échele, por favor. Dice, acaba el show de, fe, de Fiscalía General de la República. Libera jueza los hoyos. O sea, que reforma, para reforma, los hoyos es, es inocente, ¿no? Esto solamente es un montaje. Esto solamente es un show. No, pues qué chingón. Para ellos no cuenta que el mismo Lozoya haya admitido que recibió millones de dólares por parte de la corrupta de Odebrecht cuando era el enlace internacional en la campaña de Enrique Peña Nieto. Dinero que después... Él lo dijo, ¿eh? Así, él, él, él lo testificó. Ya lo testificó. A, a, a Reforma no le importa que haya dicho que este dinero fue para distribuirlo entre legisladores panistas y priistas con tal de que se aprobara el paquete de reformas que bien que pudiera, que bien que más bien eh, pues ayudaría a las empresas extranjeras a quedarse con lo que es de los mexicanos, ¿no? Bueno, el Universal, el Universal trae una nota que también es muy fuerte, y que si es, si es nota, no le voy a mentir yo a usted, efectivamente ayer se dio un enfrentamiento entre dos grupos criminales en la Sierra de Guerrero y los grupos del crimen organizado compartieron las imágenes, imágenes terribles del después de la batalla. Eh, imágenes que pues uno como periodista tiene que ver para que usted no se arriesgue a este tipo de circunstancias pero que, insisto, en sin censura, porque sí tenemos ética periodística, sí tenemos integridad, nunca le mostraríamos. De hecho, mire, es solamente el universal el que empapa sus páginas de sangre. Solamente el universal. No, no, no hay otro diario. Mire, ni siquiera me parece que la prensa lleva ahí estas imágenes terribles. Imágenes de cómo están pues tratando los cadáveres eh, después de la batalla, cómo están manipulando esos cadáveres después de la batalla. Y bueno, obviamente, en esta la guerra sucia que busca asegurar eh, o atacar de mil maneras al gobierno de López Obrador o a todo lo que huela a López Obrador. Eh, y mire nada más qué porquería. El publicar esa foto tan terrible, en su primera plana. Junto, mire, esto sí para que vea, esto sí se lleva, ¿no? Ahí está la foto de, la foto muy, muy gráfica de cómo están manipulando los cadáveres después de la batalla de estos dos grupos criminales. Y abajito, abajito, qué apropiado la sonrisa de Xochitl Galvez. Pues a lo mejor por eso sí, ¿no? Pero mire, nos vamos a Excelsior, de donde, por cierto, no renunció Pascal Beltrán del Río, Mire, sino, sino todo lo contrario, fue un berrinchito 
o una circunstancia muy la gente como él ¿no? ayer el tipejo ese salió con que se, con que no iba a conducir su programa al que no le puedo llamar yo noticiario ¿eh? no, no, no iba a poder conducir su noticiario pues tenía que reflexionar sobre el futuro del periodismo libre ese güey no puede reflexionar el fin de semana no puede reflexionar después del programa no puede reflexionar por la noche como Pedrito Fernández así con el brazo así ¿no? Eh, mire, no sé si sigo eh, por ahí al aire don David me marca aquí la toma que se nos fue, ¿estoy al aire o no estoy al aire? Sí, sí, sigues al aire sigues al aire mi estimado. Ah, excelente, excelente es que me salió una nota ahí de que habíamos perdido la conexión. Pero, ¿y perdí la conexión en algún momento, don David? No más un segundo y medio, más o menos. Ah, bueno, le decía que <ríe> este personajazo de Pascal Beltrán del Río salió con que se iba a tomar el día para reflexionar. Algo que me parece verdaderamente ridículo, eh, que me parece infame, que me parece una excusa, pero de lo más estúpida y que pues ningún ningún eh, medio en todo caso toleraría ¿eh? imagínese que yo llegara con usted público consentidor y le dijera querido público hoy no voy a conducir el programa porque voy a ponerme a reflexionar sobre el futuro del periodismo usted me diría pues no mames Toño me reflexiona lo después del programa antes del programa por la noche mientras estás ahí consultándolo con la almohada, mientras comes, no sé, ¿no? Y esto provocó que muchos pensaran que el pobre Pascal Beltán del Río ya se había enfrentado a una censura. Hasta el mismo comandante Borolas, ese nefario y espurio personaje de Felipe Calderón, salió a cuestionar si el pobre de Pascal Beltrán del Río estaba enfrentándose a una un ataque a su libertad como periodista, decía el comandante Borolas. ¿No? Bueno, pues hoy salió con la payasada Pascal Beltrán del Río, como bien lo exhibe el queridísimo Ricardo Sevilla, de que ni lo corrieron, ni se va de Excelsior. ¿No? Solo es una especie de berrinche en el que se queja de la... <risa> de la multiplicación de medios alternativos y el surgimiento de las redes sociales. Pues sí, porque él nadie lo ve, nadie lo escucha, nadie lo lee, nada más nosotros para burlarnos de él. ¿no? Esa es la realidad de este pobre personajazo, ¿no? Llamado Pascal Beltrán del Río, que se cree el gran periodista y no sé qué, ¿no? Y bueno, todo lo que ha hecho deja mucho que desear. Mucho, mucho que desear. Nosotros, que hemos estado en los medios de comunicación corporativos durante tantos años, lo conocemos y le platicamos, pues, de qué va este sujeto. Hoy, precisamente, el queridísimo Ricardo Sevilla nos dará más detalles sobre, pues, las circunstancias que rodean a ese personajazo que pierde días de trabajo por la reflexión y la contemplación porque le preocupa la multiplicación de medios alternativos. Tómela, cabrón. Qué bueno. Y le digo, en esas mismas están todos. ¿No? El financiero que pues, saca ahí la sonrisa colgate de Sochi. Casi no lleva nada de noticias verdaderas, ¿no? Dice que el nearshoring está amenazando en México, con un posible triunfo de Trump en Estados Unidos. El economista trae puras notas del ramo, ese pues ya ni no trae. Trae a Xochitl también, pero en pequeñita. Eh, pero mire el heraldo, ¿no? El heraldo con su foto así en grande, de Xochitl y su sonrisa colgate. Y bueno, obviamente la nota de los Oya. Eh, los que sí se pasaron de lanza fueron los del Sol de México, ¿eh? Eh, el, el encabezado está bien, Emilio Lozoya se va a su casa, vale, ¿no? Pero la foto de sonrisa colgate y lo que le ponen ahí a Xochitl, ensanzándola cual si fuera Pancho Villa, haga de cuenta Dor Doroteo Arango, ¿no? Ahí, 
eh, junto al general Ángeles, ¿no? Diciendo la Carranza, saque las manos de la elección, ¿no? No, pues no, hombre. ¿Quién se las cree, Sol de México? ¿Quién se las cree? Y bueno, es por eso que yo le pido a usted que cuando llegue a sus manos, no lo compre, ¿eh? No compre estos periódicos, por favor. Si llegan a sus manos estos periódicos, utilícelos para envolver, pues, tazas, platos, vasos, en caso de que se esté mudando. No envuelva aguacates, porque en lugar de madurar ese aguacate, se va a convertir en chayote. Mejor utilícelo para, pues, cuando esté usted entrenando a un cachorrito, a que haga de sus necesidades, y ahí bien, en el Sol de México, o en el Universal, en Reforma, ahí puede hacer su popochona, o su pipicita, ¿no? Ahí, ahí definitivamente puede hacer de sus necesidades ese perrito, esa perrita, eh, o bien, está usted trabajando con solventes y etcétera, necesita periódico para tapar, para limpiar aquí y allá, utilice estos diarios para evitar también que se pinten, se pinte el piso, para eso sirven, para eso sirven estos diarios nada más, para eso sirven, y por eso es que bueno, pues aquí, en Sin Censura, los exhibimos como debe. Don David, por favor, compartan a nuestras redes sociales. Claro que sí, claro que sí, mi estimado Toño, con muchísimo gusto para las más de 5,600 personas, pues muchísimas gracias a nombre de todos los que formamos parte, sin censura, gracias por estar aquí en sintonía, ya están abiertas las pantallas, uh, la de gobierno se propie, la del presidente Andrés Manuel López Obrador en YouTube, así que estamos ya listos para cuando comience la conferencia, pues nos vamos a ir directamente por ahí, desde Palacio Nacional, así que gracias a toda la gente que nos está mirando en estos momentos, en esos tres canales de YouTube, en Facebook, pues ya lo saben, estamos transmitiendo a través de Sin Censura TV. No se les olvide seguir al buen Don Vicente en su cuenta de X, que es arroba guión bajo Vicente Serrano. En sus cuentas de Instagram, que es arroba sin guión bajo censura guión bajo Vicente guión bajo Serrano. Ya saben que en Twitch también estamos transmitiendo en vivo y a todo color a través de Sin Censura guión bajo TV. Y síganos en la red social de TikTok a través de Sin Censura TV guión bajo Sin Censura TV guión bajo. Vamos a aprovechar para leer algunos saludos. De hecho, nos mandaron por ahí un super chat. Vamos a aprovechar también de una vez para agradecerle a Lin Lira, que nos manda 10 dolaritos, una super etiqueta. Muchísimas, muchísimas gracias por esa super etiqueta que nos envía por ahí Lin Lira. Gracias, gracias de todo corazón a nombre de todos los que formamos parte de Sin Censura. Usted también puede hacer lo mismo, ya lo sabe, ahí donde eh, nos mandan amablemente sus saludos, sus comentarios, ahí hay un signo de pesos, le da clic y nos puede aportar lo que usted guste, lo que usted pueda, ya lo sabe aquí en Sin Censura, se puede hacer miembro mensual empezando desde 3 dolaritos con 99 centavos y por supuesto vamos a ver rapidito, a leer unos cuantos más eh, comentarios, saludos que nos envía la audiencia, vamos a darle ahora sí hasta el frente para no leer algunos atrasados. Eh, para que vean, ahí le están echando un, un piropo a nuestro querísimo Toño Ruiz y se vale Lira. El atractivo de Toñito está en sus canas. Y, hubo... Ay, sí. Ay. y mire, ya, este, ya mero se va a esta parte que llegó a pintarse. Ya la próxima semana voy a ir ahí con la que me saque en punta. Y ya, pues ya voy a estar totalmente cano ahí, mano. Para, para que para agradarle a usted, señora Lira, y a todo el público consentidor de Sin Censura. Bueno, pues ya, ya lo escuchó de nuestro querísimo Toño Ruiz. Ahí la gente dice como que se escucha un poquito bajo el volumen. Vamos a ver, ya le subimos un poquito más, a ver si se escucha mejor. Ahí que nos diga la gente uh, si se escucha mejor. Dice Saúl Mendiola Hernández, me preocupa que desaparezcan los periódicos porque con que voy a hacer las piñatas... <risa> Y sí, los usan para las piñatas. Ándele, ándele. Ah, ah, mira nada más, mi querido Saúl. Sí, es cierto. Eh, ahí para hacer el engrudo de las piñatas, sí, es cierto. Oye, qué, qué mejor ejemplo que poner un periódico en una piñata, ¿verdad? Hoy vaya que esos periódicos irían muy bien en una piñata. El de Reforma, el Universal, Excelsior, Milenio, eh, El Financiero, eh, La Razón, El Sol de México. Hoy, hoy sí que estarían muy bien en una piñata, mi querido Saúl, ¿eh? 
Así es, así es. Igual también los usan para las jaulas, ahí con los pericos, los pájaros, los pajaritos. Ahí lo ponen abajito para, pues ya saben, ¿no? Para no batallar después, <ríe> para limpiar de volada. Ya nada más cambias de periódico y órale, ya se hizo la machaca. Pero bueno, seguimos por ahí eh, mandando saludos. A ver, por ahí Melvin Pintado dice saludos a Toñito, Toño Ruiz desde Tabasco. Vamos recio contra los fachos, sangre azul. Eso es todo. A Manuel Márquez Cruz dice felicidades sin censura por su trabajo. Gracias, gracias por esas hermosas palabras. Uh, ¿Y por qué Toño está como hámster girando en, unas, en un solo lugar? <risa> Marque. Sí, cierto. Sí, cierto. Qué bueno. Así le me pueden poner el hámster Toño de la información. Sí, exactamente. Pues para... No. para que es, no me... ima... A ver. Para... Para que no me quede eh, aquí aburridi, aburridito en mi jaulita. Esta es mi jaulita de sin censura. Soy el hámster de sin censura. Esta es mi jaulita. Para no aburrirme en mi jaulita. Para eso, mi querido Marquis. Así es. De, de hecho, me, me recuerdo cuando andabas, una vez que andabas buscando un lugar, creo que allá era en California, no sé si en San Francisco, en algún lugar estabas caminando, caminando, caminaste casi durante una hora estabas buscando el lugar que no lo encontrabas. Y, y pues no estaba en un solo lugar, ahí sí estaba caminando afuera y la verdad hasta yo me estaba agitando mirando a nuestro queridísimo Toño Ruiz, que no encontraba el lugar. Y sí lo encontramos, era el centro de convenciones desde en el que se reunió el presidente López Obrador con el presidente Biden ahí en San Francisco, en el que también tuvo un encuentro con el presidente de China, Xi Jinping, entonces ahí estuvimos buscando la nota y estaban todas las calles cerradas y ya sabe la policía, ¿no?, que... Eh, se creen ahí y como si tuvieran ahí un poder, eh, este, un superpoder que no, pues no tienen, ¿no? Son seres humanos como usted y como yo, pero, pero bueno, así estábamos, mi querido don David, efectivamente. Y así es, así es, pero bueno, ya no la hacemos más larga porque el tiempo apremia, ya se está tardando la conferencia, como ya es de costumbre, ya no empieza a las 7 de la mañana hora centro por acá en Estados Unidos. Ya es está nomás está... los miércoles, don amigo, es nomás los miércoles que coincide con el quién es quién de las mentiras de la semana. ¿Quién sabe por qué? Sí. Si usted se da cuenta, las conferencias sí, estas se tardan un poquitito, no empiezan a las 7, 5, 7 y tanto, ¿no? Pero los miércoles, ahorita tenemos tiempo para las notas más importantes, videos. Me dice que tiene un video donde le mienta la madre a alguien, don David. No, 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 para nada, este, ahí te mandé de qué se trataba, ahí si sí lo puedes a ver, era uno de archivo que no entendí bien qué, qué era lo que me estabas preguntando, ah, pero bueno. Ah, sé cuál, sí, 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 ándele, bueno, también lo vamos a ocupar ahí, para hablar de los, de los brinquitos de ciertas candidatas. Bueno, pues, ¿qué le parece, querido don amigo, querido público consentidor de Sin Censura, que vamos ahora sí a nuestras notas, le pido. 